इस मॉड्यूल में हम समरी बताते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं क्योंकि इस चैप्टर के दो हिस्से थे एक तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम और दूसरा था गैस एक्सचेंज सिस्टम और इनको हम अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर ये सेलियंट फीचर्स जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हीं का ही जिक्र किया जाता है आमतौर पे समरी में तो इसमें जो पहले तो ये है कि कोई भी सिस्टम कोई भी सिस्टम जो कि फूड सप्लाई करे या फिर आ, और तमाम सेल्स को वो पहुंचाए और फिर ऑक्सीजन को सप्लाई करे फिर कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करे नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्शन करे फिर और बहुत सारे हार्मोन्स एंटीबॉडीज एंड सो ऑन तो ये इसको सप्लाई करने के लिए और या इसको कलेक्ट करने के लिए देर मस्ट बी सम ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इसे हम ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं और ये चीज़ जो है ये ना सिर्फ कॉडेट्स के अंदर है या वर्टिब्रेट्स के अंदर है बल्कि तमाम इन वर्टिब्रेट्स के अंदर भी है जैसे प्रोडोजोन्स के अंदर ये सिर्फ डिफ्यूजन ही है विच इज़ वेरी इफेक्टिव क्योंकि वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ऑक्सीजन जो ही एब्जॉर्ब होती है ये फिर पूरी सेल्स की साइटोप्लाज में वो डिफ्यूजन के जरिए से तमाम हिस्सों में पहुँच जाती है इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबोलिज्म तो वो भी सेल्फ सर्फिस से ही डिफ्यूज होके बाहर चली जाती है इस तरह नाइट्रोजनस वेस्ट भी खास तौर पे अमोनिया वगैरह जो कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर दिस इज अ वेरी टॉक्सिक दैट इज अ गैस और द नाइट्रोजनस कंपाउंड व्हिच इज देन रिमूव फ्रॉम द सर्फिस ऑफ द सेल तो दट इसमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये दो किस्म का हमने पढ़ा एक तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और एक ओपन ओपन जो है वो प्रिमेटिव है एज कम्पेयर टू दी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जनरली जनरली दैट दर इज दर इज सर्कुलेट हीमोलिम्फ हीमोलिम्फ जो है ये इट इज सेट टू बी ब्लड इट इज सेट टू बी ब्लड लेकिन ना ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ये रेड नहीं होता इट इज जस्ट ए लिक्विड वाटरी फ्लूड है जो कि विच इज कॉल्ड एज हीमोलिम्फ जो कि हमने पढ़ा कि ज़्यादातर ये एनिलिड्स के अंदर क्रस्टेशंस के अंदर ये ज़्यादा मिलता है उसके बाद वैसे ब्लड है कि और दूसरी बात हमने देखा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये इसमें ब्लड जो है वो थ्रू आउट सर्कल के फॉर्म में ये सर्कुलेट करता रहता है और ये आमतौर पे मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर ये ज़्यादा है इसमें सबसे पहले एनिलिड्स के अंदर ये डेवलप हुआ और उसके बाद इसकी कंटिन्यूटी तमाम आगे फिर रहा इसमें इसमें वर्टिब्रेट्स के अंदर यही क्लोज सर्कुलेट सिस्टम ही मिलता है राइट फ्रॉम फिशेस टू मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन तो ब्लड इज अ टाइप इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज मेड ऑफ ब्लड सेल्स विच आर रेड ब्लड सेल देर वाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा और इसके अलावा ये प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं तो द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स और ये वेसल्स इसके नाम हैं जाहिर है कि आर्टरीज हैं आर्ट्रियोल्स हैं फिर उसके बाद डिवाइड हो के आर्ट्रियोल्स इनटू आर्टरीज फिर ये आर्टरीज यूनाइट करती हैं टू फॉर्म द विनियोल्स वेन वेन विनियोल्स फिर यूनाइट करती हैं तो वेन्स बन जाती हैं और वो फिर ब्लड में हार्ट के अंदर में ब्लड आ जाता है तो इस तरह इट इज़ द हार्ट विच पम्प्स और ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता रहता है बॉडी के अंदर तो द एक्शन ऑफ द हार्ट विच इज विच इज कंसिस ऑफ देन दर इज ए साइक्लिक कंट्रैक्शन जैसे हम सिस्टोल uh, कहते हैं और रिलैक्सेशन है जैसे हम डायस्टोल कहते हैं और जाहिर है कि ये जो सिस्टोलिक कंट्रैक्शन है दैट इज बाई द कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स और जबकि डायस्टोलिक है जब हार्ट रिलैक्स करता है रिलैक्स करता है और हार्ट जो है वो फिर ब्लड से भर जाता है उसके ऑरिकल्स के अंदर या एट्रिया के अंदर ब्लड आ जाता है तो ये असल में ये जो कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट है इससे ब्लड सर्कुलेशन में रहता है और इसे ही फिर इसे हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं असल में ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो कि आर्टरीज की अंदरूनी वॉल्स पे पड़ता है बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट लेकिन जब हार्ट रिलैक्स करता है दिस डजेंट मीन 
के आर्टरीज के ऊपर प्रेशर नहीं रहता प्रेशर फिर भी रहता है और इसे हम फिर डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और ब्लड प्रेशर में हमने देखा कि ये आमतौर पे दो फिगर्स में दिया जाता है अपर विच इज दिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द लोअर इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसके अलावा फिर लिम्फेटिक सिस्टम भी है लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो जनरेट होता है फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज वो वहाँ से टिश्यूज़ के अंदर द स्मॉल वेसल्स विच आर कॉल लिम्फेटिक वेसल्स दे टेक द ओरिजिनल द ब्लाइंड सेक्स और यहाँ से ये ब्लाइंड वेसल्स ये जो है यूनाइट होके फिर ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम बनती है और लिम्फ कहाँ से बनता है ये जब प्रेशर में जो ब्लड है वो एक लिहाज से आप यूँ समझें कि जैसे कैपिलरीज के अंदर वो फिल्टर हो गया इसमें सिर्फ और सिर्फ लिम्फ या लिक्विड पार्ट दैट कम्स आउट कंटेनिंग द न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन भी तो वो लिम्फ के अंदर ये फिर टिश्यूज में टिश्यूज़ के अंदर लिम्फ आ जाता है या लिक्विड आ जाता है फिर वहाँ से फिर कलेक्ट होके फिर मेन वेसल्स के अंदर जो कि फिर यूनाइट करते करते वो फिर थोरेसिक वेसल बन जाती है जो फिर फिर सब क्लेवियन वेन्स के अंदर दैन री एंटर्स इन टू द ब्लड सर्कुलेशन तो ये ये दिस इज दिस इज ऑल अबाउट दी सर्कुलेटरी सिस्टम की हमने समरी देखी सो दिस इज ऑल अबाउट